ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு ட்வெண்ட்டி விளாக்ஸ் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாளாக வட மாநிலத்தில் வந்து பயிர்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த வெட்டுக்கிளியை பார்த்து அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வெட்டுக்கிளியை வந்து லோக்டா ஸ்பாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே காமனான கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட திடீர்னு வந்து இவ்வளோ வெட்டுக்கிளிகள் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அது உருவாகிற வரைக்கும் அது எங்கே இருந்துச்சு ஏன் இந்த டைமை சூஸ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் லோக்டா ஸ்வாம்னா என்னென்னா கோடி கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஒரே சமயத்தில் வந்து பயிர்களை எல்லாம் அழிச்சிடும் இப்படி வர வெட்டுக்கிளிகளுக்கு பேர் தான் லோக்டா ஸ்வாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி நடக்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை இது வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இதே மாதிரி ஆப்பிரிக்காவில் வந்து அடிக்கடி நடந்துகிட்டு இருக்குது இது வந்து எப்போ வரும்னே தெரியாது அமெரிக்கா சீனா போன்ற நாடுகளில் வந்து இந்த மாதிரி லோக்கஸ் வந்து அடிக்கடி வந்திருக்குது இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் ஒரு லோக்கஸ் ஃபார்ம் வந்து வந்திருக்குது அதனால வந்து அதிக அளவில் பாதிப்பு இல்லை ஸோ இப்போ வந்திருக்கிற லோக்கஸ் ஃபார்மில் தான் பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிக்கப்படுது ஸோ இப்போ இந்தியாவை தாக்கிட்டு இருக்கிற லோக்கஸை வந்து டெசர்ட் லோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லோக்கஸ் வகை இனம் வந்து பாலைவனத்தில் வந்து சின்ன சின்ன கேங்காக வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த சின்ன கேங் வந்து என்னைக்கு ஒன்று சேருதோ அன்னைக்கு வந்து லோக்கஸ் வந்து மிக பயங்கரமான ஒரு பெரிய உருவெடுக்கும் இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வறட்சி ஒன்று வருது ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறனால அந்த லோக்கஸ் உருவாகிறதுக்கு ஒரு சாதகமாக அமைதி ஸோ அந்த டெசர்ட் லோக்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன கேங்காக வாழ்கிற வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த தீங்குமே இழைக்காது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஒன்றா சேருது இப்படி ஒன்றா சேரும்போது இனப்பெருக்கம் பண்ணி அதோட கூட்டத்தை வந்து இன்னும் பெருக்கிக்குது ரெண்டு மடங்காக அது மட்டும் இல்லாமல் காற்று எந்த பக்கம் அடிக்குதோ அந்த பக்கத்தை தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கிட்டு அதால் எவ்வளோ தூரம்னாலும் பறக்க முடியும் இது வந்து ஆப்பிரிக்காவில் எப்படி பரவுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காலும் இதே மாதிரி ஒரு மழைக்காலம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான வறட்சி ஒன்று வந்திருக்குது இதனால் லோக்கஸ் வந்து உருவாகி அந்த நாட்டை வந்து முழுசாக பயிர்களெல்லாம் அழிச்சிருச்சு அந்த நாட்டை அழிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அது இருக்கிற பத்து நாடுகளையும் அழிச்சிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இதனால் பல லட்சம் ஹெக்டேர் கணக்கான பயிர்கள் வந்து அழிஞ்சு போச்சு இது வந்து ஒவ்வொரு இடமா பரவி பரவி ஒவ்வொரு நாடுகளுக்காக பரவி ஸோ பாகிஸ்தான் வழியாக குஜராத்குள்ள வந்து இந்தியாவுக்குள்ள மொத்தமாக வருது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் அளவு இருக்கிற வெட்டிக்கிளிகள் வந்து முப்பத்தைந்தாயிரம் மனிதர்கள் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு சாப்பாடு உணவு பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருமா அதாவது ஒரே நாளில் சாப்பிட்டு முடிச்சிருமா அது மட்டும் இல்லாமல் அதை சுற்றி இருக்கிற மரம் செடி கொடி சின்ன சின்ன இலைத்தலையாக இருக்கட்டும் எதனாலும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குமா அது வழியில் என்னது இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுமா இது வந்து காற்றடிக்கிற திசையிலேயே பறக்கிறனால அதால் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லோக்கஸ் ஃபார்மை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஏகப்பட்ட வழிகள் இருந்தாலும் அதோட பரவல் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறத விட அதிகமாக பண் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன தான் கட்டுப்படுத்தினாலும் அது திரும்ப திரும்ப வர தான் செய்யுது அதனால இதை தடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் தான் ஸோ இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ஆறு ஸ்டேட்டில் வந்து பரவிடுச்சு ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா தலைநகர் டெல்லியையும் தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது ஆனால் அதில் பல சிக்கல்களும் இருக்குது ஸோ அந்த வெட்டுக்கிளிகளை தடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து பகலில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பகலில் வந்து வெட்டுக்கிளிகள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் நைட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அப்போ வேணால் யூஸ் பண்ண முடியும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ அப்படியே இருந்தாலும் நம்ம எதுக்கும் அலர்ட்டாகவே இருப்போம் இந்தியாவில் பார்க்கும்போது லட்சக்கணக்கான ஏக்கர்கள் வந்து ரொம்பவே பாதிப்படையும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் ஸோ இந்தியா வந்து இதை எப்படி சமாளிக்க போகுதுன்னு தெரியல ஸோ தெரிஞ்சதுன்னா அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களே அலர்ட்டாக இருக்க சொல்லுங்கள் சீக்கிரமே எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு வருவோம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ நீங்களும் நம்பிக்கையாகவே இருங்க எல்லா பிரச்சனையும் சீக்கிரமாகவே முடியும் இதோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் ஸோ பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க மாதிரி இன்னொரு வீடியோவோட ந